Hola, hola, mi nombre es Carlet Ruiz y soy Show Manager de Primero Digital. Somos expertos en la redacción de artículos optimizados para los motores de búsqueda. Y para corroborar tal cosa, en este video te voy a mostrar uno de nuestros artículos posicionados en el top 5 de los resultados de Google. Si quieres conocer más sobre nuestro servicio de redacción, haz clic al enlace que dejamos en la descripción. Te estaremos esperando por allá. Ahora sí, comenzamos. Ahora bien, el artículo del cual estaremos hablando en esta oportunidad es sobre el resumen de Oliver Tweets, el cual forma parte de nuestra web lafuentedelsaber.com, donde tocamos, abordamos temas biográficos, resúmenes de libros, de películas, literatura en general. Antes de iniciar mencionando la estructura, explicando la estructura y detallando algunos aspectos que, que ponemos en práctica para el posicionamiento, vamos a, a comprobar primero la, vera, la veracidad de dicho posicionamiento. Lo hacemos en una pestaña de incógnito para evitar algunas coincidencias eh, con respecto a las cookies. ¿okay? Entonces, buscamos la palabra clave. Resumen de Oliver Tweets, que pues es la palabra clave del artículo. Al buscarla podemos comprobar que estamos en el tercer lugar, en el segundo lugar, mejor dicho, en el segundo lugar de la búsqueda de Google. ¿Ok? Eh, acá estamos. Pero si buscamos variables de esa palabra clave, como por ejemplo, eh, resumen del libro de Oliver Tweets, pues también estamos en el segundo lugar. Y si buscamos otra variable, como por ejemplo, resumen de la película de Oliver Tweets, podemos ver que de igual manera estamos en el segundo puesto. Es muy importante que cuando realizamos un artículo, eh, también incluyamos palabras claves, variables de la palabra clave, para de esa manera abordar mucho más en cuanto a, a, las búsquedas que haga, a las búsquedas que hagan los usuarios. Ahora sí, vamos a conversar un poco sobre la estructura de este artículo. Tiene un título, por supuesto, un título donde se menciona de qué se va a hablar. Acá mencionamos resumen de Oliver Tweets, reseña, personajes y más. Seguido de esto está un párrafo introductorio, donde se comenta un poquito... Eh, de lo, de lo que se tratará en el artículo, incluyendo la palabra clave. El dicha palabra clave, también a lo largo del artículo mencionamos la palabra clave o algunas variables, eh, subrayándolas en negrita para resaltar aún más. Luego de esto, una imagen, las imágenes deben ser grandes, deben ser nítidas. En este artículo, pues, así, así lo cuidamos, cuidamos ese aspecto. Y acá está el índice de contenido muy importante, un índice de contenido en cualquier artículo. En este caso, la investigación que realizamos antes de, de comenzar la redacción de este artículo, de acuerdo a la investigación, la mayoría de los usuarios buscan el resumen por capítulos. Por eso abordamos mucho más, ampliamos mucho más ese tema por capítulos. Comenzamos eh, un resumen, un título que se que lleva por nombre resumen de Oliver Twist, donde se menciona por encimita dicho resumen y luego se abarca por capítulos. También se habla del género de la obra, de los personajes de la obra, el argumento y el autor, por último. ¿Ok? Acá está, como mencionamos antes, eh, incluimos algunas palabras claves en negrita, o no palabras claves, variables. Ok, o palabras relacionadas también. Acá está el desarrollo, muy importante el desarrollo con párrafos no tan extensos para cuidar mm, eh, ese aspecto visual. Imágenes nítidas, imágenes grandes. También se incluyen, se deben incluir enlaces internos, como en este caso, hacemos, incitamos al usuario pues a visitar otros artículos dentro de nuestra web para que su estadía en, en la web sea eh, lo más larga posible, ¿ok? Que estén, la estadía sea bastante, bastante amplia. Imágenes, como, como se mencionaron, nítidas, grandes. 
Para, eh, una, un aspecto bastante importante como se ve reflejado acá en el índice de contenido, títulos H2 y títulos H3, ¿ok? De una, de una manera bastante jerárquica. Imágenes nítidas, títulos H3, y pues de eso va más o menos el desarrollo. Este artículo es bastante amplio, precisamente porque los usuarios quieren... Quieren la mayor cantidad de información posible en un mismo artículo para no tener que salir y buscar en otras web. También incluimos un video, por lo mismo que, que comentábamos de los enlaces internos, para que la estadía del usuario sea lo más prolongada posible. También acá al, al final dejamos otro enlace interno. La cantidad de enlaces internos va a depender, ¿ok? Pero lo que, se, lo que se debe cuidar o lo que cuidamos en nuestros artículos es que existan imágenes después de cierta cantidad de párrafos para, que, para no saturar al usuario de información, para no saturar demasiado de, demasiado, con demasiada información y por eso también se deben cuidar el largo de los párrafos. Ahora vamos a observar el artículo de manera interna. Ya lo observamos como si fuéramos lectores. Ahora lo vamos a observar desde el proceso de la edición. Acá tenemos el enlace permanente, una URL amigable que tiene la palabra, eh, el, el nombre de nuestra web, seguido de una categoría y seguido de la palabra clave. Ahora vamos a observar la última parte del análisis SEO, ¿ok? La última parte del análisis SEO que también es bastante importante, es esencial. Acá tenemos la frase clave objetivo, tenemos el título, tenemos el slug, tenemos la meta descripción. Tanto en el título como en la meta descripción incluimos, por supuesto, la palabra clave, ¿ok? Y acá están los puntos de análisis donde la mayoría está correcta, está bien hecha. Habrán algunos puntos o un punto, por ejemplo, si no se quiere trabajar con enlaces externos, nosotros no trabajamos con enlaces externos, pues este punto siempre va a quedar en rojo. Y en algunas oportunidades este punto de la densidad de frase clave también quedará en rojo. ¿Qué nos sugiere este punto? Pues que utilicemos la frase clave objetivo eh, que utilizamos en más cantidades la frase clave objetivo dentro de nuestro contenido pero en este caso no lo hicimos porque saturar también el artículo eh, con la palabra clave está mal está mal google nos puede penalizar con eso entonces como la palabra clave es resumen de oliver tweets eh, incluirlo hacia al libre demanda, por así decirlo, iba a saturar el contenido y se iba a ver forzado en ciertos puntos. Precisamente por eso no, 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 se, no nos llevamos okay, por este punto. Pero el enlace, los enlaces internos están bien, la frase eh, clave objetivo en la introducción también, la longitud de la meta descripción, la longitud de la meta descripción, eh, los atributos en las imágenes, la palabra clave en las imágenes y el ancho del título, todo lo demás está correcto. Y de esta manera se ve un artículo, uno de nuestros artículos posicionados en los primeros lugares de Google. Posicionar un artículo en los primeros lugares de Google no es tarea del todo sencilla. Sin embargo, siguiendo los pasos correctos, los resultados que obtendremos serán excelentes. Déjanos esa tarea a nosotros y contáctanos a través del enlace que dejamos en la descripción. Será hasta un próximo video.